بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہالینڈ میں اسلام دشمنی کے لیے مشہور جماعت پی وی وی کا ایک اور سیاستدان مسلمان ہو گیا ہے جورم وین کلیورن سابق رکن پارلیمنٹ ہیں ان کے اسلام قبول کرنے کا سبب پی وی وی کے رکن پارلیمنٹ گیرٹ ویلڈر کی حرکات بنی ہیں ویلڈر نے گزشتہ برس گستاخانہ خاکوں کے مقابلے کا اعلان کیا تھا جبکہ اس سے پہلے بھی وہ کھلم کھلا اسلام دشمنی کا اظہار کر چکا ہے پی وی وی کے بیشتر ارکان اسلام مخالف ہیں گیرٹ ویلڈر کی قیادت میں یہ جماعت اسلام قرآن پاک اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے ذرا بھی نہیں ہچکچاتی تاہم یہ اسلام دشمنی کہیں کہیں اس پارٹی کے ارکان کو ہدایت کی طرف بھی لے جا رہی ہے جورن وین کلیورن اسلام قبول کرنے والے پی وی وی کے دوسرے سیاستدان ہیں اس سے پہلے پی وی وی کے ہی ارناؤڈ وین ڈورن نے اسلام قبول کیا تھا کلیورن نے پیر کو قبول اسلام کا اعلان کیا جس کے بعد وین ڈورن نے انہیں مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ پی وی وی اسلام قبول کرنے والوں کی جائے پیدائش بن جائے گی جوم وین کلیورن نے ماضی میں ناؤزو باللہ اسلام کو جھوٹ اور قرآن پاک کو زہر قرار دیا تھا تاہم وہ دوہزار چودہ میں گیرٹ ویلڈر سے متنفر ہو گئے تھے اس کا سبب گیرٹ کی اسلام دشمنی نہیں بلکہ انسانی حقوق پر اس کا دوہرہ میار تھا ہالینڈ میں مساوی حقوق کو اہمیت دی جاتی ہے لہٰذا دوہزار چودہ میں گیرٹ ویلڈر نے جب ایک مظاہرے میں یہ نعرے لگوائے کہ مراکش کے لوگوں کو ہالینڈ میں نہیں آنے دیا جائے تو کلیورن نے اپنی راہ الگ کر لی انہوں نے پی وی وی چھوڑ دی کلیورن دو ہزار دس سے دو ہزار چودہ تک رکن پارلیمنٹ رہے تھے دو ہزار سترہ میں الگ جماعت بنا کر انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا لیکن ناکام رہے گیرٹ ویلڈر سے دوری اختیار کرنے کے باوجود کلیورن کا اسلام قبول کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا بلکہ پی وی وی سے سیکھی اسلام دشمنی کے سبب انہوں نے اسلام کی مخالفت میں کتاب لکھنا شروع کر دی قبول اسلام کے اعلان کے بعد ڈچ ریڈیو کو ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ کتاب لکھنے کے دوران میرے سامنے بہت سی نئی چیزیں آئیں اور اسلام کے بارے میں میری رائے بدل گئی ایک اخباری انٹرویو میں جب کلیورن سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اسلام سے متعلق اپنے سابقہ کلمات پر شرمندہ ہیں تو انہوں نے کہا وہ بالکل غلط تھے انہوں نے کہا کہ یہ پی وی وی کی پالیسی ہے کہ جو بھی چیز بری ہو اس کا تعلق اسلام سے جوڑ دو کلیورن کی طرح وین ڈورن نے بھی اسلام دشمنی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا دو ہزار آٹھ میں جب گیرٹ ویلڈر نے اسلام کے خلاف فتنہ کے نام سے فلم بنائی تو اس کی تیاری میں بھی وین ڈورن نے حصہ لیا تھا لیکن یہی فلم وین ڈورن کے قبول اسلام کا سبب بنی دو ہزار بارہ میں اسلام قبول کرنے کے بعد وین ڈورن نے بتایا تھا کہ فلم فتنہ کے خلاف اسلامی دنیا میں آنے والے رد عمل پر انہوں نے اسلام کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا شروع کی اور پھر اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا وین ڈورن اس کے بعد حج اور عمرے کر چکے ہیں دو ہزار چودہ میں ان کے بڑے بیٹے نے بھی اسلام قبول کر لیا وین ڈورن نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ فتنہ فلم کو پھیلانے پر اب بھی ندامت محسوس کرتے ہیں انہوں نے کہا میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی پچھلی غلطی کا ازالہ کروں وین ڈورن قبول اسلام کے بعد بھی دیہیک کی سٹی کانسل کے رکن رہے وہ اسلامی ڈیموکریٹ نامی مسلمان جماعت کی نمائندگی کرتے رہے ان دنوں وہ نیدر لینڈ دعوت فاؤنڈیشن کے صدر ہیں گیرٹ ویلڈر اور اس کی جماعت پچھلے کئی برسوں سے ہالینڈ سے اسلام کو نکالنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن جو ہو رہا ہے وہ علامہ اقبال کے جواب شکوہ کے اس مصرے کا مصداق ہے کہ پاس بام مل گئے کعبے کو سنم خانے سے